మిత్రులకి నమస్కారం అండి ఎప్పుడైనా మనం నైట్ టైము ఏదైనా సడన్గా టిఫిన్ చేసుకోవాలంటే ఏం లేకపోతే ఇన్స్టెంట్గా బియ్యం పిండితో మంచి రుచికరమైన రొట్టె తయారు చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్ని కొంచెం మార్పులతో తెలంగాణలో సర్వపిండి అంటుంటారు ఈ సర్వపిండి పూర్తి నూనెలో ముంచి కాలుస్తారు ఇది మనం అలా చేయము దీంట్లో వేయాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆల్మోస్ట్ సర్వపిండిలో ఉన్నట్టే ఉంటాయి ఆ సర్వపిండి తెలంగాణ వంటకము మనకి ఇది రాయలసీమ నెల్లూరు ఇక్కడంతా కూడా బియ్యం పిండి రొట్టె అంటారు చాలా తేలిగ్గా చేసుకోవచ్చు దీనికి కావాల్సింది ఒక కప్పు బియ్యం పిండి ఏం అవసరం లేదు చాలా ఈజీ బియ్యం పిండి దీంతో మనకి సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు కరివేపాకు కొత్తిమీర వీలైనంత కొత్తిమీర కావాలా తర్వాత ఒక రెండు స్పూన్ల జీలకర్ర రెండు స్పూన్ల జీలకర్ర ఒక స్పూన్ వాము ఒక స్పూను మంచి వాము కొంచెం దాన్ని చేతితో ఇలా నలిపితే మంచి స్మెల్ వచ్చేట్లుగా ఉంటుంది ఇవి కావాలి కొంచెం నాలుగు వేరుశనగ గింజల్ని ఇలా పౌడర్ మిక్సీలో కొద్దిగా రఫ్గా పౌడర్ చేసుకోండి రఫ్గా పౌడర్ వేయించిన వేరుశనగ గింజలు రఫ్ పౌడర్ చేసుకోండి దీంతో మనం ఈ పచ్చి పచ్చిపిండిని ఉపయోగించి బియ్యం పిండిని ఉపయోగించి చాలా టేస్టీగా ఉండే రొట్టె బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ రాత్రిపూట ఎప్పుడైనా భోజనం చేయకుండా ఏదో తింటారు కదా ఉపవాసాలు ఉన్నవాళ్ళు తింటుంటారు కొద్దిగా కాకపోతే బియ్యం పిండి రెగ్యులర్గా వాడకండి ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు ఇది ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా ఈ శనగ పిండి ఈ వేరుశనగ పప్పు ఈ గింజలు ఉన్నాయి కదా ఇందులోకి అన్నీ మన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసేద్దాం అన్నీ వేసేయండి అది కొంచెం నలిపి వాము జీలకర్ర ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు కొత్తిమీర పచ్చిపిండి కూడా కలిపేయాలి బియ్యం పిండి బియ్యం పిండి కలిపేసి కొంచెం కొంచెంగా సాల్ట్ కూడా వేసేద్దాం సాల్ట్ తగినంత సాల్ట్ మరీ ఎక్కువ వేసుకోకండి సాల్ట్ వేసుకోండి చేత్తో కొంచెం కొంచెంగా నీళ్లు పోసుకుంటూ మన చపాతీ ముద్ద కలిపినట్టు కలుపుకోవాలి కొంచెం కొంచెం అలా నీళ్లు పోసుకుంటూ చపాతీ ముద్ద ఎలా కలుపుతామో అలాగా గట్టిగా ముద్దలాగా చేసుకోవాలి ఇంకా దీంట్లో మనకు నచ్చిన ఆకుకూరలు కూడా వేసుకోవచ్చు పాలకూర తోటకూర బచ్చలికూర ఏదైనా ఆకుకూరలు కూడా వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా తయారవుతుంది ఇది చూసారా మనము కరివేపాకు కొత్తిమీర ఎక్కువ వేసాం కాబట్టి గ్రీన్గా ఉంది ఇంకా మీరు రకరకాల ఆకుకూరలు ఏది దగ్గర ఉంటే అది వేసుకోవచ్చు ఈలోగా ఒక మనం చిట్కా చెప్పుకుందామండి మనము ఆరోగ్యం గురించి చాలా శ్రద్ధ పెడతాం కాబట్టి మనం వాడకూడని ఒక పదార్థం ఉంది మనం ఎప్పుడు కూడా మైదా పిండి వాడడానికి ట్రై చేయకండి ఎప్పుడో మీరు ఏదో పోలీలో తర్వాత ఓళిగలు అని చేసుకుంటుంటారు బొబ్బట్లు అప్పుడు తప్ప మైదా పిండిని ఏ రోజు వాడకండి మైదా పిండి వల్ల చాలా అనర్థాలు ఉంటాయి మైదా పిండిలో కేవలం క్యాలరీలు తప్ప ఆరోగ్యానికి సరిపోయే ఏ పదార్థము ఉండదు గ్లూకోజ్ ఒక్క పిండి పదార్థం తప్ప వేరే ఏమి ఉండవు దయచేసి మైదా పిండిని వాడడం పూర్తిగా బంద్ పెట్టండి పిండి చూసారా ఇలాగ ముద్దగా ఒక చపాతి పిండిలాగా తయారు చేసుకుందాం ఈ చపాతి పిండి లాంటి దాన్ని మనం ఒక పెనం మీద స్ప్రెడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ మీద కొంచెం రెండు స్పూన్ల నూనె వేసి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయండి ప్యాన్ మీద అంతా కూడా ఒక ముద్ద తీసుకొని ఈ పిండిని ఇలాగ నెమ్మదిగా పెనం మీద వీలైనంత సన్నగా లేకపోయినా లావుగా అన్నా కూడా పర్వాలేదు మీరు వీలైనంత సన్నగా స్ప్రెడ్ చేయగలిగితే బాగా టేస్టీగా కరకరలాడుతూ వస్తుంది ఎక్కడైనా గ్యాప్లు ఉంటే ఫిల్అప్ చేయండి ఇప్పుడు మనం కలిపిన పిండికి రెండు రొట్టెలు మాత్రం వస్తాయండి పెద్ద రొట్టెలు పెనం నిండా వేసుకోవచ్చు కొంచెం చిన్న వేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు 
ఈ రొట్టెల్ని మనం ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు చక్కగా అక్కడక్కడ ఇలాగ చిన్న హోల్స్ పెట్టండి అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేద్దాం మళ్ళీ తర్వాత బాగా ఎర్రగా కాల్చుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఈ మనం వేసుకున్న రొట్టె ఈ రొట్టెని ఇలాగ పెట్టేసాం నెమ్మదిగా కాలనిద్దాం సిమ్లో పెట్టుకుందాం మరీ ఎక్కువ వేడి పెట్టద్దు ఇది బాగా ఎర్రగా కాలడానికి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు టైం పడుతుందండి ముందు పెనం వేడెక్కాలి నూనె తర్వాత పిండి బాగా కాలాలి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కొంచెంగా నూనె యాడ్ చేస్తాం అక్కడక్కడ మధ్యలో ఇలా కాలనివ్వండి కాస్త బాగా చూసారా ఇలా కాలిపోయింది ఇంకా కూడా కొంచెం ఎర్రగా కాలాలంటే కొంచెం సేపు ఉంచుదాం తిప్పుకుందామండి ఇప్పుడు దీన్ని నెమ్మదిగా ఇలాగ తిప్పేసాము చూసారా ఎంత రెడ్గా చాలా చూడటానికి ఎంత బాగుందో చూడండి ఇది గ్రీన్గా ఎన్ని ఆకుకూరలు వేసుకుంటే ఎంత టేస్టీగా తయారవుతుంది మనము కొత్తిమీర కరివేపాకు దండిగా వేసాము ఇది వేరుశనగ గింజలు పౌడర్ కూడా వేసాము తగిన అవన్నీ ఉన్నాయి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎంతో ఇష్టపడతారు ఇది ఎవరైనా సరే తప్పనిసరిగా ఇష్టపడతారు దీన్ని కొన్ని మార్పులతో తెలంగాణలో సర్వ పిండి అంటారు మనము ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇది బియ్యం పిండి రొట్టె ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అదే వేడి మీద ఒక రెండు నిమిషాలు ఆపుదామండి బాగా కాలుతుంది